回来了。三公主是担心韩墨与玄虎勾结，互通信件。我我说是竹筒先动的手，你能信吗？三公主说笑了。不影儿，我今天是来办正事儿，你把眼睛闭上。韩某最近是做了什么事，惹三公主不悦，想要除之而后快？不是，这不是想你啊。我倒是希望你是来杀我的。你说什么？我现在无心与你玩闹。不是，我觉得你这两天心情不太好，不会是因为我吧？不是，这胸围跟腰围怎么量啊？我想着要杀他，他就天真无邪，对我投怀送抱。行了，没事了，忙吧。我们家三公主啊，看过你们家送过来的布料，特别喜欢，下次还有你们家的啊。<笑>小的这次前来还带了一些别的东西。前几日您在我们铺子上定制了一枚火曲竹筒，我们掌柜的说了，三公主哪做过这么小的生意啊，所以就做了五百个。这余下的四百九十九枚竹筒呢，都是我们东家的一点心意，还请三公主笑纳。啊、哦，那行吧，那我就替我们三公主收下了啊。好，来，你们几个搬到后院厨房去。告辞了。嗯嗯嗯，好。哎，轻点儿。杀了三公主，城主必定拿出龙骨相救。笑了。祝韩少卿生日快乐！祝韩少卿生日快乐！生日快乐！敬畏了我的生辰。你如何得知今天是我生辰？我不仅知道今天是你的生辰，我还知道你身高一八六，七十五公斤 ，O 型血，喜欢黑色。不喜欢下雨天，最喜欢吃你母亲煮的清汤挂面，不喜欢吃姜。你还知道什么呀？我还知道，自你出生以来，玄武城上上下下都说你是百年难遇的奇才，可就偏偏在十六岁，被这出患有心悸。大夫们都说你活不过二十岁生辰。
，自那个时候开始，你就性情大变，一个知道自己死期的人过的是什么日子，每天都像是在倒数。你怨上天不公，你恨无力改变，你想活着。所以，只要能够治愈心急，什么事儿也都肯做。他说：“你要相信，有一个人能够治愈你的，他会是最爱你的人。所以不要气馁，一定要坚持到最后。”所有人在得知。我活不过二十岁的时候，都劝我想开些，仿佛我已经是个死人。你居然相信我还有救？那是因为你还没有遇见我。怎么又是这个表情啊？这几天总是愁眉不展的，像刚刚那样笑起来多好看啊！我笑或不笑的，有那么重要吗？当然重要了。月下美人若是不笑，岂不辜负美景良宵？这么说来，三公主想与韩梦共度良宵？这不正在共度吗？火锅，来，少金，请。不管你是因为什么事情感到难过，没有什么是一顿火锅解决不了的。如果有的话，那就两顿。这是什么歪理？这是火锅法则。这法则的第二句就是：检验一个人是不是对另外一个人真心，就看他烫的东西第一口要不要让给他。第一个，让给你。我患有心悸，吃不了了。啊、uh.。